Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Złotko. W dzisiejszym filmie trochę dysponuję lepszym sprzętem, więc mam okazję coś ciekawszego nagrać. Znajdujemy się znowu nad rzeką w Bodzanowie. Mamy tutaj bardzo ładny materiał wszędzie. No i dzisiaj pokażę Wam jak płukać złoto przy pomocy starych metod, czyli standardowo przy użyciu misy do płukania złota oraz innych minerałów oraz metali. Tak więc przygotujmy się najpierw do tego, wykopmy trochę materiału, oczywiście mam ze sobą swój sprzęt, jak widać. Łopata się to klasyfikujący z poprzedniego filmu, parę misek i powinno być w porządku, tak więc widzimy się za chwilę. Znajdziemy jakieś ciekawe miejsce i coś spróbujemy sobie wykopać. Tak więc znalazłem tutaj taki oto duży kamień. A zanim sobie wykopałem taką dziurę, nawet ten sprzęt ma to do siebie, że mogę zamoczyć telefon w wodzie i nic się nie stanie i będziecie mogli zauważyć obraz spod wody, tak więc uwaga. Dobra. Tak więc y, widzieliście pewnie ten malutki otworek, zaraz sobie zobaczymy ile tego dokładnie tam będzie. Tutaj już sobie trochę zebrałem materiału. Musimy sobie odlać część wody. Ale trzeba uważać, żeby nie wylać mniejszej frakcji. No i jak widać tutaj mamy już przeklasyfikowany materiał i wejdziemy do miski. Spróbujemy to przepłukać i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Tak więc mamy naszą miskę, już trochę materiału mam, ale sobie dołożymy na wszelki wypadek. Niestety muszę używać łopaty jako szufelki, no niestety niczego innego nie mam. Trzeba dobrze spłukać, żeby ewentualne drobiny się nie zawiesiły na łopacie. No i jak mamy już nasz materiał w misce, to trzeba zabrać go pod wodę. No i standardowo, jak wszyscy uczą przy wydobywaniu przy pomocy misy, trzeba zrobić tak zwane zagęszczanie, czyli sprowadzamy wszystkie ciężkie materiały na sam dół. Powtarzamy tą czynność jak najczęściej. Już dzięki temu pozwalamy ciężkiej frakcji odłożyć się na samym dnie. I jak już troszeczkę widzimy, że lżejsze warstwy zaczęły nam dochodzić do góry, no to sprowadzamy materiał lekko do przodu. Spróbujemy to, co jest najwyżejsze. 3-4 razy. Zobaczmy Jak widzicie, powtarzam tą czynność dosyć, dosyć często, czyli to zagęszczanie tak zwane. Ale widać także tutaj na tym przykładzie, że jak spokuje, widać, że kamienie, które są lżejsze, spływają, a piasek, który jest gęstszy i cięższy, swojej objętości zostaje na dnie. Musimy cały czas trząść misą, żeby nasze ciężkie czarne piaski i złoto mogło osiąść na dnie. I dzięki temu będziemy mieli wszystko na samym dnie. Oczywiście nie gwarantuję, że w pierwszej misce znajdziemy złoto. Chociaż w tym miejscu, które znalazłem teraz wcześniej, znajdowałem spore kamienie szlachetne i może tutaj teraz też coś znajdziemy. Może coś bardziej interesującego. Zaraz sprawdzimy. Jak już będziemy przy końcówce i nam się pokażą czarne piaski, to wtedy przestajemy odsiewać i sprowadzamy to wszystko z powrotem do miski i będziemy robili yy, takie ruchy okrężne, dzięki którym 
nasz ciężki materiał spróbuje się od, ładnie odsłonić no i teraz właśnie tak zrobimy czyli jesteśmy już przy małej ilości jak widać mamy trochę trochę czarnych yy, tej ciężkiej frakcji prawdopodobnie widać tutaj takie pomarańczowe, czerwone i różowe kolorki są to granaty i teraz wystarczy, że będziemy lekko tym strumieniem wody tutaj manipulować dzięki czemu w tym miejscu mniej więcej powinno nam się odsłonić jakieś złoto teoretycznie, bo nie zawsze znajdziemy można troszeczkę wstrząsnąć żeby sprowadzić właśnie złoto tutaj w to miejsce no i jak widać niestety nic nie ma jeszcze spojrzę tylko do miski raczej nic nie znajdziemy ale za to mamy sporo kamieni szlachetnych Wcześniej znaleźliśmy jeszcze trochę więcej, to więc mniej więcej tak polega poradnik na pukaniu złota.